borboleta esa vela. Imos contar vos unha pequena fábula na que a protagonista é unha fermosa borboleta. E imos a pintar e dibuxar con fermosos cores de rosa e violeta. O seu nome é Sabela e a súa máis grande diversión é voar entre flores de diferentes e brillantes cores. Esta pequena e formosa borboleta é tamén un pouco inquieta. Ainda que lle gusta a lectura, a música e a pintura. Un dos seus mellores amigos é o Saltón Antón, verde e soletón. Disfruta con ela un montón. É un pouco vago, paso o día no campo tirado. Non le, nin estuda, nin traballa. Só fai o que lle ven en gana. Encanta lle xogar coa borboleta Sabela e contalle contos porque é maior ca ela. De cando en vez, Antón e Sabela van ver a súa amiga Xesusa, que sempre vai despacio porque é unha tartaruga moi confusa. Non pode brincar e tampouco voar, nin correr nin reptar, pero sabe nadar e sobre todo pasear. O que máis lle gusta é pensar. Pensa e pensa no seu lento camiñar. E cando Sabela e Antón fan a súa aparición, el alegrase un montón. Un día de verán, estaban os tres amigos un pouco aburridos. E a moito calor. Antón vagueaba, Xesús aduvidaba e Sabela soñaba. Imaginaba viaxar a outro país e conhecer polvoretas e animais diferentes, voar sobre ríos, flores e camiños e atopar novos veciños. Entón, deuse conta de que o mundo era moi grande e que podería viaxar a cualquier parte, pero tiña un pequeno problema, non sabería falar con cualquera. Xa Sabela era bastante inquieta, quiso deixar de soñar e poñase a estudar. Aprendendo idiomas podería despois voar e o seu soño por fin realizar. Dixerles aos seus amigos que se ía matricular na escola para estudar un novo idioma. Pero Antón e Xesusa riron e pensaron que estaba tola. A ela non lle importou e na escola de idiomas se matriculou. Non sabía por onde empezar e decidiu que por alemán. Xabela estaba nerviosa o primeiro día de clase, pero Marisa, a xirafa profesora, ensinoulle a primeira frase. Hola, quero ser a vosa amiga, dixo en alemán a xirafa Marisa. E todos repetiron a frase do día, unha fermosa melodía. Co tempo, moitas frases foi aprendendo, dun xeito lento, pero seguro, xa que o alemán resultaba ali un pouco duro. Despois dos clases, quedaba con seus amigos, Xesusa e Antón. Mas un día, os tres levaron un grande sofocón. Estaban a falar no bosque, cando un enorme ruído os asombrou. Un xigante monstruo de tres cabezas, diante deles, espetou. As tres cabezas falaban cada unha dun xeito distinto. Mas os nosos amigos non entendían nin sequera por instinto. Antón e Xesú 
Medusa morrían de medo e querían fuxir. Ata que Isabel abrolles antes de partir. Esperade, esperade, que sei o que nos quere dicir. A tartaruga confusa e o saltón antón quedaron pasmados oindo a bolboreta de sopetón. Unha das cabezas fala alemán, quere ser o noso amigo e parece moi galán. Sabela e o monso moito falaron e os outros palmados quedaron. Foi unha idea boba pensar que Sabela era unha tola. Agora todos van a escola a aprender un idioma. Sabela o alemán, Xesús o inglés, o monstro galego e Antón o portugués. Por se non vos diche desconta, a sentenza desta fábula é Se vedes un monstro e sopitón, e non sabedes idiomas, fuxide, non hai outra solución. Você tá chegando